hřebík zatlučený do hlavy, špendlíky pod nechty, zvláštní skupina STBáků a střelba na policistu. To vše obsahuje kniha Dominika Dána Rudý kapitán, která je pouze jednou z dlouhé série 34 knih odehrávajících se mezi lety 1988 až 2009. Sledujeme zde vyšetřování kosterního nálezu, který zasáhne do životu detektivů více než je zdrávo. Název knihy odkazuje na krycí jméno jistého Estébáka. Jak tomto jménu přišel, vám ale neprozradím. Autorem knihy je dnes již známý slovenský spisovatel Dominik Dán. Jehož jméno je pseudonym, jeho pravé jméno není veřejně známo. Známé je však to, že 20 let pracoval u kriminální služby a od roku 2010 do roku 2020 pracoval na slovenské ministerstvu vnitra. Svoji první knihu vydal v roce 2005 s názvem Popel všechny zarovná a ve své tvorbě pokračuje dodnes. V minulosti se vyskytly i teorie o tom, že pod jménem Dominik Dán píše více autorů dohromady. Kniha se odehrává na Slovensku ve fiktivním městě s názvem Naše město. Podle náznaků, které autor v knize zanechal, se však jedná o Bratislavu. Píše se rok 1992 a je mimořádně horký červen. Komunismus padl a rozpad Československé za dveřmi. Hlavní postavami jsou mladý detektiv Richard Kraus a jeho starší kolega Eda Burger. Richard je u kriminálky čtvrtým rokem a před pár lety se mu podařilo objasnit případ sériového vraha nazývaného Bestie. Tomuto případu se však věnuje jiná kniha Dominika Dána. Zpět k příběhu. Kniha začíná na Hřbitově, kde pracuje skupina dělníků, kteří mají za úkol přesunout část hrobů kvůli rozrůstajícímu se městu. Vytáhnou poškozenou rakev, která se jim v rukách rozpadne a z ní vypadne mimo jiné lepka, ve které je zatlučený hřebík. Dělníci se rozhodnou věc předat policii a zde si případ převezme naše duo Kraus a Burger. Detektivové zjišťují, že neboštík byl místní farník. Forenzní patolog jim následně sdělí, že se rozhodně nejednalo o sebevraždu a navíc někdo oběť mučil zvlášť ukrutným způsobem. Proč by někdo zatloukal člověku do hlavy hřebík? Nejspíše někdo, kdo chtěl opravdu hodně vědět něco, co dotyčný věděl, ale nechtěl sdělit. Detektivové se začnou pídit po okolnostech případu a původu farníka. Všichni, kteří s ním měli v minulosti něco dočinění, ale mlží a nechtějí se k jeho životu vracet. Proč? Na to budou muset detektivové přijít. Případem posedlý Kraus se vydá napříč rozpadajícím se Československem hledat muže, ke kterému vedou všechny stopy. Příběh knihy odkazuje na spisy státní bezpečnosti, které po revoluci odkryly velice závažné případy. Odkazuje například na ukrutnou smrt katolického faráře, který byl v roce 1987 zabit na své faře v malé západoslovenské obci. Jeho život mají na svědomí nejspíše bývalí STBáci. Případ je dodnes velice záhadný a dosud nebyl objasněn. U čeho bych se chtěl zastavit, jsou dialogy postav. Nebý dialogů, tak by kniha byla o dost méně uvěřitelná. Jako bývalý příslušník policie jsem okamžitě poznal, že knihu napsal kriminalista. Čeští a slovenští kriminalisté si v době společného státu totiž vytvořili určité profesní nářečí, kterému málo kdo v plném smyslu porozumí. Jsou to například různě překroucené vulgarizmy spojené s odbornými kriminalistickými výrazy. Pro ucho civilisty se tato řeč může jevit hrubá, někdy až komická. Závěr knihy byl velice svižný a napínavý a i přesto, že nás příběh pomalu k takovému závěru vedl, tak byl rozhodně neočekávaný, zrušující a plný zvratů. Knihu vám velice doporučuji. Velice jsem si ji užil a na časní strávený vzpomíná velice dobře. Nudit se u ní rozhodně nebudete. Porozumí i člověk, který se o danou tématiku vyloženě nezajímá. Abyste si však čtení skutečně užili, tak vám doporučuji si najít články o tom, jak vlastně pracovala státní a veřejná bezpečnost a co se poté dělo se stebáky po revoluci. Jakmile si uděláte rychlý rozhled v této tématice, tak pro vás nebude těžké se v knize rychle zorientovat. Cena papírové knihy se pohybuje kolem dvou stovek, což je rozhodně přijatelná cena a řekl bych, že je to za málo peněz hodně muziky. 
Pro milovníky audioknih mám také dobrou zprávu, jelikož je kniha na YouTube v audioverzi. Je ve slovenštině, což ji z pohledu českého posluchače ještě dodá punc autentičnosti. Namluvilý dubbingový herec Josef Vajda, jeho hlas se ke knize perfektně hodí. Odkaz na audioknihu naleznete v popisku videa. Osobně jsem knihu přečetl v češtině v papírové verzi a celou ji slyšel ve slovenštině v audiu. Obojí byl perfektní zážitek. V roce 2016 byl na motivy knihy natočen česko-slovensko-polský film, ve kterém naleznete i našeho Michala Suchánka, který si zde zahrál roli přísného STBáka. Film však nejpráví zcela stejný příběh jako jeho knižní předloha. Osudy mnoha hlavních i vedlejších postav jsou ve filmu zásadně pozměněny a cesta kriminalistů k objasnění případů je mnohem podobná, ale klíčový objekt pro úspěšné objasnění je zcela jiný. Taková změna však tvůrcům filmu napomohla k plynulejšímu tempu dvouhodinového filmu a vytvořila možnost mnohé knižní pasáže vyškrtnout. Film hodnotím jako mírný nadprůměr, rozhodně ale nedosahuje takových kvalit jako kniha. Doporučuji ho zhlédnout, ale až po přečtení knihy. Odkaz na český trailer naleznete v popisku videa. Já mám ke knize zvláštní vztah. Je to moje první dánovka a začal jsem ji číst v době, když jsem studoval vysokou školu, která je s tématem knihy velice spojená. Četl jsem ji ve vlaku, na ubytovně a všude možně jinde. Se čtením jsem ale nespěchal a od první stránky si ji vychutnával. Celková atmosféra, kterou jsem si kolem této knihy vytvořil, zapříčinila, že na ní rozhodně nikdy nezapomenu. Jsme na konci recenze a já vám děkuji za zhlédnutí celého videa. Napište mi do komentářů, jestli jste už knihu četli nebo jste viděli film. Pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr a těším se příště u dalšího videa.